Hi everyone! Kumusta kayong lahat? Ngayon, ang pag-aaralan natin is about Grade 5 Math, Quarter 4, Module 6, Lesson 1. So, nasa Module 6 na tayo ng Grade 5 Math. Ang Lesson 1 natin is Drawing Inferences Based on Data Presented in a Line Graph. Ano yung inference? Inference is an intelligent guess. Kapag nag-guess ka, is nakabase siya sa fact or sa given data. Kaya tinatawag siyang intelligent guess. So, paano tayo mag-draw ng inferences? To draw inferences, it is important to first observe the part of the graph. So, i-observe mo muna yung graph. Pagkatapos, understand the relationship being illustrated on the graph. So, pagkatapos mong i-observe, alamin mo kung ano yung nakalagay sa vertical axis at sa horizontal axis at kung ano yung relationship nilang dalawa. And then third, make prediction based on the described situation presented by the data on the graph. So, mag-predict ka na or mag-guess ka na base sa data na nakita mo sa graph. Ngayon, pag-aaralan natin itong Arman's Store Weekly Sales. So, pag-aaralan natin ang weekly sales ni Arman sa kanyang store. Ito yung ating, again, ito yung ating vertical axis at ito yung ating horizontal axis sa baba. Ang nakalagay sa ating vertical axis, i-observe muna natin siya. So, ang nakalagay sa kanya is ang amount of sales. So, meron tayong 2,000, 2,500 to 5,000. And then, dito naman sa horizontal axis, ang nakalagay is days of the week. So, meron tayong Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So, titingnan natin ang ating graph. Meron tayo ditong Monday. Ang Monday natin is nasa 2,500. Ang Tuesday is nasa 3,000. Ang Wednesday is nasa 2,500. Ang Thursday is nasa 3,500. Ang Friday is nasa 4,000. Ang Saturday is nasa 5,000. At ang Sunday is nasa 4,500. So, iintindihin pa natin itong graph natin sa pagsagot ng mga questions na to. Question number one, on what day the store has the highest sales? So, titingnan natin ang ating graph. Ano kayang araw ang may pinakamalaking kita yung store ni Arman? Okay, so saan yung may pinakamataas dito na graph? Andito sa Saturday. Si Saturday is nasa 5,000. So, therefore, ang sagot natin sa question number one, Based on the line graph, the store had the highest sales on Saturday. Question number two naman tayo. What days have the lowest income? So ano daw yung araw na may pinakamaliit na income yung store ni Arman? So titingnan natin sa ating graph, saan yung may pinakamababang graph? Nandito sa 2.5. So ano yung mga days na nandito sa 2.5? Monday at saka Wednesday. So ibig sabihin, ang sagot natin sa number two is... It had the lowest sales on Monday and Wednesday. Question number three. What was the sales on Thursday? Okay, so titingnan ulit natin ang ating graph. Ano yung sales ng store ni Arman sa Thursday? So saan ba yung Thursday natin? Nandito. So ang sales niya is 3,500. So ang sagot natin sa so number four. On Thursday, its sales was 3,500 pesos. Question number 4 naman tayo. On what days the sales dropped by 500? So ano kaya ang mga araw na bumaba ng 500 ang sales ng store ni Arman? So titingnan natin dito. So Monday, 2.5 ang kanyang sales. Pagkatapos pagka Tuesday naging 3,000. So ibig sabihin tumaas siya. Galing sa Tuesday papunta sa Wednesday. So from 3,000 naging 2,500. So bumaba siya ng 500. Ngayon naman sa Wednesday to Thursday, from 2,500 to 3,500, tumaas siya. Pagka Friday, from 3,500 to 4,000, tumaas naman. Sa Saturday naman, from 4,000 to 5,000, tumaas din siya. And then sa Sunday, from Saturday to Sunday, so ang Saturday natin is 5,000, pagkatapos bumaba siya sa 4,500. So ibig sabihin, ang mga araw na bumaba ng 500 ang sales sa store ni Arman is Wednesday and Sunday. So, ang sagot natin, the sales dropped by 500 on Wednesday and Sunday. Question number 5, how do you describe the sales on Thursday to Saturday? So, paano may describe ang sales from Thursday to Saturday? So, titingnan natin ang sales ni Arman from Thursday to Saturday. So, dito ang ating Thursday. From Thursday is 3, 5. Sa Friday naging 4,000. Sa Saturday naging 5,000. So, ano kaya ang napansin natin? From Thursday to Saturday, ang sales ni Arman is, ano, increasing. So, pataas yung kanyang sales from Thursday to Saturday. So, ang sagot natin, 
based on the line graph, the sales from Thursday to Saturday was increasing. Question number six. If the trend of income continues, how much the owner of the store will earn after one month? So kapag nag-continue ang trend ng kanyang income, magkano kaya ang kita ni Arman in one month? Okay. So ang gagawin natin is itotal natin ang income ni Arman sa loob ng one week. So ano ba yung mga sales ni Arman? So meron tayo ditong Monday, 2,500. Ang Tuesday, 3,000. Ang Wednesday, 2,500. Ang Thursday, 3,500. Ang Friday, 4,000. Ang Saturday, 5,000. Ang Sunday is 4,500. So ngayon, i-add natin siya para malaman natin kung magkano yung kita niya in one week. So zero, lahat dito is zero. And then zero. So five plus zero equals five, plus five equals ten, plus five equals fifteen, plus zero plus zero equals fifteen, plus five is equal to twenty. Bring down zero, carry two. Okay, so 2 plus 2 equals 4, plus 3 equals 7, plus 2 equals 9, plus 3 equals 12, plus 4 equals 16, plus 5 equals 21, and plus 4 equals 25. Okay, so 1, 2, 3. So, ibig sabihin, ang sales ni Arman in one week is 25,000. So, 25,000 ang kanyang nabenta sa isang sales. Week. Ngayon, sa isang buwan is meron tayong 4 weeks. So, ang gagawin natin, si 25,000 is i-multiply natin siya 4. Kasi 4 weeks meron sa isang buwan. Para malaman natin or makita natin or makagawa tayo ng inference kung magkano kaya ang kikitain niya sa loob ng isang buwan base sa ating graph. So, 4 times 0 equals 0. 4 times 0 equals 0. 0. And then 4 times 5 is equal to 20. Carry 2. 4 times 2 equals 8, plus 2 is equal to 10. And then 1, 2, 3. Okay, so ang income ni Arman in one month base sa ating graph at base sa kanyang weekly income is 100,000 in one month ang kanyang kikitain. Question number 7, why do you think Saturday is the peak day for the store? So ano kaya ang magawang intelligent guess natin or ano kaya yung inference na magawa natin base sa ating graph? So, bakit kaya Saturday yung may pinakamataas na sales ni Arman sa kanyang store? So, marami tayong pwedeng sagot. It's either uh, pwedeng maging kasi free days ng mga workers or walang pasok yung mga workers so maraming bumibili. And then, or market day nila, kaya maraming bumibili. Pagkatapos walang klase, so maraming bumibili na bata sa kanilang tindahan kasi nasa bahay-bahay lang. So, pwedeng mga ganun yung possible nating magawa na inference. Okay, so that's all for today's video guys. Sana naintindihan nyo kung paano tayo mag-draw ng inference based on data presented in a line graph. So, huwag tayong lalayo sa ating graph. Doon lang talaga tayo mag-base kung ano yung pwede nating magawang inference para mas maintindihan natin ang ating graph. See you on our next lesson. Bye!